saludo muy cordial para los amantes de los libros que se han dado cita en esta 46 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Les habla Jaime de Vicente en nombre de la Asociación Cultural Iberoamericana, desde Huelva, Andalucía, España, muy cerca del Monasterio de la Rábida y del Puerto de Palos, lugares que llamamos colombinos porque en ellos se fraguó y tuvo su origen el viaje comandado por Cristóbal Colón, que había de suponer un nuevo rumbo para la historia de la humanidad. Ahí reside la causa de nuestra vocación iberoamericana o latinoamericana, como ustedes prefieran, que desde la Asociación Cultural Iberoamericana procuramos fomentar con actividades de diversa índole que se convierten en un puente de cultura entre Iberoamérica y la península ibérica. Desde el año 2008 venimos organizando numerosos eventos literarios, exposiciones, congresos, simposios, encuentros que se desarrollan principalmente en el último cuatrimestre del año y que se agrupan bajo el nombre de Otoño Cultural Iberoamericano, al que abreviadamente llamamos OCIB. En su 15 edición, que será el OCIB 2022, dedicaremos una semana, la última del mes de octubre, a Argentina, con una presencia muy señalada de la provincia de Córdoba y de la municipalidad de Villa Carlos Paz, con la que mantenemos relaciones fraternales. Una muestra para nosotros entrañable de esta relación es el poemario de Pedro Jorge Solans, El extraño si bemol color sepia, editado en la prestigiosa colección de poesía Endymion, con la participación de Corprens y de nuestra asociación. Ahora se presenta en Buenos Aires. En unos meses lo hará en el OCIB como una muestra muy destacada de una poesía excelente que no reconoce fronteras y cuya difusión es favorecida por el idioma que compartimos. Como nos gusta decir, solo un océano nos separa, todo lo demás nos une. Un abrazo entrañable para todos.